ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആമസോണിൻ്റെ എ ഡബ്ല്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെബ് സീരീസാണിത് ഇത് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ഡബ്ല്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് എ ഡബ്ല്യൂസ് എന്താണെന്നും അത് എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എ ഡബ്ല്യൂസിൽ എങ്ങനെ ആമസോണിൻ്റെ എ ഡബ്ല്യൂസിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യൂസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺ പ്രമിസസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർവറുമായിട്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ ഒരു ഇ സി ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓഫീസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഓൺ പ്രമിസ് ഓൺ പ്രമിസസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർവേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെർവർ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെർവർ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കും എപ്പോഴും അതായത് നമുക്കതിൽ എത്ര സി പി യു ആണ് എത്ര എന്ത് സി പി യുവും എത്ര സി പി യുവും അതിൻ്റെ പവർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെർവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നോക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കതിൽ എത്ര റാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി എത്ര വേണമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഒരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ സാധാരണ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്തായിരിക്കണമെന്നും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു സെർവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സെർവർ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൺ പ്രമിസസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു സെർവറിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ആണോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പ്രോസസിംഗ് പവർ വേണം എത്ര റാം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റോറേജ് വേണം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സെർവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി അപ്പം നമ്മളൊരു ഓൺ പ്രമിസസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സെർവർ മേടിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ഓൺ പ്രമിസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവർ നമ്മൾ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ വേര് ചെയ്യാനോ ഒരു ലെവൽ കൂടുതൽ പിന്നീട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഒട്ടും നമുക്ക് സ്കെയിലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആമസോണിൻ്റെ എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺ പ്രമിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർവറും എ ഡബ്ല്യു എസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ എ ഡബ്ല്യു എസിലെ ആമസോൺ ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലൗഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ സി ടു എന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു യൂഷ്വലി ഉള്ളൊരു ഓൺ പ്രമിസ് സെർവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇ സി ടുവിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൺ പ്രമിസ് സെർവറുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ഇ സി ടുവിൽ നമുക്ക് എത്ര സി പി യു ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെല ഇ സി ടുവിന് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലാവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് സെർവറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇ സി ടുവിലെ നമ്പർ ഓഫ് സി പി യൂസ് നമുക്ക് പിന്നീ
നമുക്കൊരു പരിധിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് സി പി യു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ റാം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനോ പലപ്പോഴും സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ കേസ് അതല്ല ഇതെപ്പോഴും സ്കെയിലബിളാണ് നമുക്ക് സി പി യു ഒരു സി പി യു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കോർ സി പി യു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ആറ് സി പി യു അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് സി പി യു ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് ആദ്യമേ മേടിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സി പി യുവിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മുടെ യൂസേജ് ഹൈ ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം സി പി യുവിൻ്റെ കേസായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റാം ആയിരുന്നാലും സ്റ്റോറേജ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂസേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഓൺ പ്രമീസിൻ്റെ ഓൺ പ്രമീസസ് സ്റ്റോർ സെർവറിൻ്റെ കേസും ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസ് ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു റിസോഴ്സാണ് അതായത് സി പി യു ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് റാം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് എ എം എസ് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഒരു റിസോഴ്സാണ് സർവീസാണ് ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എലാസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലൗഡ് നമുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവരതിന് ഇ സി ടുവിന് ഒരു നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ആമസോണിൻ്റെ ഇ സി ടു അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണിത് അതായത് എ ഡബ്ല്യു എസ് ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പേജാണ് അത് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്യൂർ ആൻഡ് റീസൈസബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് റീസൈസബിൾ കണ്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് റിസോഴ്സസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് സി പി യൂസ് റാമിൻ്റെ എമൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സെക്യൂറും റീസൈസബിളും ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സെക്യൂർ ആൻഡ് റീസൈസബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ ക്ലൗഡിലാണ് അതാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെക്യൂർ ആൻഡ് റീസൈസബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ ക്ലൗഡ് ലോഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെൻ നീഡഡ് വിത്തൌട്ട് അപ് ഫ്രണ്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു വലിയ അപ് ഫ്രണ്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു വലിയ സെർവർ മേടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റോ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ മുതൽമുടക്കോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം എലാസ്റ്റിക് വെബ് സ്കെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സി പി യൂസിൻ്റെ എണ്ണമായിരുന്നാലും റാം ആയിരുന്നാലും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് വലിച്ച് നീട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസേജ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ കൂടുതൽ പേ ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ സി പി യു ലോഡ് കുറവുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെബ് സ്കെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് സർവീസസ് ഉണ്ട് അതായത് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസ് അതായത് ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസ് അവരുടെ പിന്നെ വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റോറേജിൽ വരുന്ന ആമസോൺ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയും ആമസോൺ എസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് സർവീസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ
ഇനി റിലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആമസോൺ നമുക്ക് ഈ ഇസി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിന് തരുന്ന എസ് എൽ എ അതായത് സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്ഡേയുമാണ് അവർ ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ റീജിയൻസിനുമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗൺ ആവുകയോ ഡേറ്റ ലോസ് ആവുകയോ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ മിനിമമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു ആവശ്യമില്ല എ ഡബ്ല്യു സി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യൂ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എ ഡബ്ല്യു സിയിലെ ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് വഴി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കമാൻഡ് ലൈൻ വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എ ഡബ്ല്യു സി എസ് ഡി കെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്ത് പി എച്ച് പി ഒ ഡോട്ട് നെറ്റോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ് ഡി കേസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്ലൗഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇ സി ടുവിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇപ്പം നോക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്കതിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലിനക്സ് എൻ്റെ ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മറ്റ് ഇമേജസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പാക്കേജസും എല്ലാം ഉള്ള നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലെക്സിബിളാണത് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി അപ്പം സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് എ ഡബ്ല്യൂ സിയുടെ ഹയസ്റ്റ് പ്രിയോറിറ്റി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ സെക്യൂറായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റും മറ്റുമുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സെൻറ്ററിലാണ് എ ഡബ്ല്യൂ എസ് നമുക്ക് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഇ സി ടു ആമസോണിൻ്റെ ഇ സി ടുവിൻ്റെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇ സി ടുവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സെഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ആമസോണിൻ്റെ ഫ്രീ ടെയർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീ ടെയർ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടേണ്ട ലിങ്ക് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് എ ഡബ്ല്യു എസ് ഡോട്ട് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് യു ആർ എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുക ഫ്രീ ടെയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീ ടെയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഫ്രീ ടെയർ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രീ ടെയർ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഇവരിവിടെ അല്ലെ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജിൽ എസ് ത്രീ ഇ എഫ് എസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് പിന്നെ 
ഫ്രീ ടയർ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാശ് ചിലവില്ലാതെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം പലതും ഫ്രീ അല്ലാത്ത ഇമേജസ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് കാരണം ആദ്യമേ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ഈ കാണുന്ന ഫ്രീ ടയർ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിക്ക് കൊടുത്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് എം ഐ ഇമേജസ് ആണ് ആമസോൺ മെഷീൻ ഇമേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൻ്റെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഇമേജസ് ഉണ്ട് ആമസോൺ ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ സൂസി ലിനക്സ് ഉണ്ട് ഉബുണ്ടു ഉണ്ട് പിന്നെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഇമേജസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസും ഉണ്ട് ഈ എല്ലാം എല്ലാ ഇമേജസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഇമേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ടയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വേർഷൻ അതായത് ആമസോൺ ലിനക്സ് എടുക്കുകയാണ് ആമസോൺ ലിനക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇ സി ടുവിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും എത്ര സി പി യൂസും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ടയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ടി ടു മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഫ്രീ ടയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടി ടു മൈക്രോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സി പി യു ഒരു റാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇ ബി എസ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ്സ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീ ടയർ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടി ടു മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക വേറെ ടൈപ്പ്സ് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സി പി യു ഒരു റാം ആക്ച്വൽ നമുക്കൊരു ആക്ച്വൽ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് മാറ്റി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതാണ് സ്കേലബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സി പി യുവിൻ്റെ സി പി യു ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ സി പി യു ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സി പി യു മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിപ്പം നാല് സി പി യു എട്ട് സി പി യു ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി പി യൂസിൻ്റെ വരെ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റാമിൻ്റെ കേസും സ്റ്റോറേജും എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നീട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സി എം ഇ സി ടു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഇ സി ടു എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നോക്കാം അപ്പം ടി ടു മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക കോൺഫിഗർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിലൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് വൺ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ മാറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വൺ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിപ്പം ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അതിന് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ അത് വി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് 
അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇതിലെ നമുക്ക് ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ സി പി യു എത്ര ലോഡ് എടുത്തു എത്ര ഡിസ്ക് സ്പേസ് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേജ് എത്രയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പല പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ എനേബിൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് അഡീഷണൽ ചാർജസ് അപ്ലൈ ആകും അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീ ടയറിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിപ്പോൾ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ടെനൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർഡ് ഹാർഡ്വെയറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഇ സി ടുവിൻ്റെ ടി ടു മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് റൺ ആവുന്നത് നമുക്കത് പോരാ നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കൊടുക്കാം അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഷെയർഡ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു ബൂട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇടാറില്ലേ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ബൂട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കൂടെ റൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെങ്സ് ലെങ്സോ ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം അത് ബൂട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ ഇട്ട് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ആഡ് സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കുക ആഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ക്രീ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണിത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി പി യു സെലക്ട് ചെയ്തു റാം സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്കിനി അടുത്ത മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിയത് പോലെ നമുക്കിനി സ്റ്റോറേജ് വേണമല്ലോ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് എന്തായാലും എസെൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് അവർ തരുവതിൽ അതായത് ഈ ഫ്രീ ടയറിൽ അക്കൗണ്ടിൽ തേർട്ടി ജി ബി വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് എയ്റ്റ് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് മാറ്റി ടെൻ തേർട്ടി വരെ ആക്കാം അത് ഫ്രീ ടയറിൽ നിൽക്കും തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ആവും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഓളിയം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഓളിയൻ ടൈപ്പ് ഓളിയൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടാണ് അതായത് റൂട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സി ഡ്രൈവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടീഷൻ എന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ പിന്നെ ഓളിയം ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓളിയം ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജിനും ഇതിലിപ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോറേജ് പിന്നെ ഐ ഒ പി എസ് 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 ഡി പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് പഴയ ടൈപ്പാണ് പഴയ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇവർ ഒഴിവാക്കും പിന്നെ എസ് എസ് ഡി മാത്രമാകും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും എസ് എസ് ഡി സ്റ്റോർ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാതി എന്ന് പിന്നീട് ഇവിടെയും ഒരു ഡിലീറ്റ് ഓൺ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ടെർമിനേറ്റ് ആകണോ
ടൈപ്പ് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ എസ് എസ് എച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റൂൾസ് വിത്ത് സോഴ്സ് ഈ ഒരു സോഴ്സ് സീറോ 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 സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐ പി അഡ്രസ്സിലുമാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സെക്യൂർ സെക്യൂർ അല്ല ഒട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു വാണിങ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതെങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വേ മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ ആൻഡ് ലോഞ്ച് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത കോൺഫിഗറേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് പോയിട്ട് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലോഞ്ച് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നാലേ നമുക്കതിൽ ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഒരു കീ പെയർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കീ പെയർ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കീ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിലിപ്പം ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കീ പെയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കീ പെയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കീ പെയറിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇ സി ടു ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പേര് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗൺലോഡ് കീ പെയർ കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കീ പെയർ ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് ഡോട്ട് പി എം എക്സ്റ്റൻഷൻസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു കീ പെയർ ഈ ഒരു ഫയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസെൻസിലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലോഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു യുവർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആർ നൗ ലോഞ്ചിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ ഇൻസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്പർ ടു ആണ് അവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ആവുകയുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പെൻഡിങ്ങിലായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും അത് സ്റ്റാർട്ടായി വരാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഐ സി ജു ലിനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് പബ്ലിക് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഐ പി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എലാസ്റ്റിക് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അത് കാണിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടി ടു മൈക്രോ ആണ് അത് ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കും പിന്നീട് ഒരു പബ്ലിക് ഡി എൻ എസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക്കലി നമുക്ക് പബ്ലിക് ഐ പി വെച്ചിട്ടും നമുക്കിതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ പബ്ലിക് ഡി എൻ എസ് യു ആർ എൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ സബ്നെറ്റും വി പി സി എല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് സിസ്റ്റമാണ് സെൻറ്റ് ഓയസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പം നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൻഡോസിന് പുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുട്ടി യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു അപ്പം ഫയർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെമോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ലിനക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ടെർമിനൽ എടുക്കുക ടെർമിനൽ ഡൗൺലോഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ പെം ഫയല് ഇ സി ടു സി ടു അണ്ടർ സ്കോർ ലൈനക്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കീ ഫയൽ അപ്പോൾ ആ കീ ഫയൽ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ട് എസ് എസ് എച്ച് ഫോൾഡറിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ട് എസ് എസ് എച്ച് ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവിടോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ എനിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് തരികയാണ് ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡോട്ട് എസ് എസ് എച്ചിൽ അതായത് ഇ സി ടു അവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫയല് ഇ സി ടു അണ്ടർ സ്കോർ ലൈൻ എക്സ് ഡോട്ട് പെം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഫയല് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഫയൽ പെർമിഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ യൂസറും യൂസറിനും ഗ്രൂപ്പിനും യൂസിന് റീഡ് റൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനും റീഡ് റൈറ്റ് അതേഴ്സിനും റീഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് യൂസറിന് മാത്രം റീഡ് റൈറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എച്ച് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സി എച്ച് മോഡ് സിക്സ് സീറോ സീറോ കൊടുക്കാം യൂസറിന് മാത്രം റീഡും റൈറ്റും പെർമിഷനും ബാക്കി അതേഴ്സിനും ഗ്രൂപ്പിനും എല്ലാം നമ്മൾ പെർമിഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസറിന് മാത്രം റീഡ് റൈറ്റ് പെർമിഷനേ ഉള്ളൂ അതിന് വേറെ ആർക്കും പെർമിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് എസ് എച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എച്ച് ഇ സി ടു ഹൈഫൺ യൂസർ അറ്റ് അറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഏത് ഇൻസ്റ്റൻസിലാണോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ പബ്ലിക് ഐ പി നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഐ പി പബ്ലിക് ഐ പി ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഐ പി നമ്മൾ നോക്കുക അത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഐഫോൺ ആയി എന്നൊരു സ്വിച്ചാണ് നമ്മുടെ കീ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വിച്ചാണ് അപ്പം എസ് എസ് എച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഐഫോൺ ആയി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കീ ഫയൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇ സി ടു അണ്ടർ സ്കോർ ലിനക്സ് ഓട്ട് ഇത്രയും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക എസ് കൊടുക്കുക കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ പി സി ടു യൂസർ അറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആമസോൺ ലിനക്സിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐ പിയിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് ആവാൻ എസ് സി ഡോ എസ് സി കൊടുക്കുക ഇനി മറ്റ് കമാൻഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിലോട്ട് ലിനക്സിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഓൺ പ്രമിസ് സെർവറും ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൽ ഒന്ന് സ്കെയിലബിളാണ് മറ്റേത് സ്കെയിലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു
അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക റിമോട്ടായിട്ട് ലിങ്ക്സിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ലാബ് സെഷനിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കീ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ക്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കുക കീ എവിടെയെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പുതിയൊരു കീ അല്ലാതെ ഈ സെയിം കീ പിന്നെ കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് കീയുടെ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക കീ ആദ്യം സി എച്ച് മോഡ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പെർമിഷൻ ഫയൽ സെക്യൂർ ആയ ശേഷം കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പറയുക ഞാനിത് കുറച്ച് സ്പീഡായി പോയെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇത് മലയാളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് റീച്ച് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം ബൈ